నెక్స్ట్ ఇవాళ మొన్న జరిగిన మొన్న వైఎస్ఆర్సీపీకి వచ్చిన అఖండ విజయానికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పడానికే ఇవాళ మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ అరేంజ్ చేసిన దట్ వాస్ ద మెయిన్ మోటివ్ అంటే బేసికల్గా ఒక చేంజ్ రావాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రం గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎంత ఒక దిగజారిపోయింది ఎంత ఒక బ్యాడ్ స్టేట్కి మన రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయింది నేను విజయవాడ అమ్మాయిని మా ఫాదర్ది కాకినాడ సో ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ ఇష్యూ దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు మన అందరికీ బాధ కలిగించిన ఎవరి ఎవరి మీద కూడా ఏమీ చేయలేని ఒక పరిస్థితిలో గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఉన్నాము సో ఇప్పుడు ఒక అవకాశం వచ్చింది డెఫిన్ డెఫినెట్గా జగన్ గారు ఆయన మేనిఫెస్టో కానీ ఆయన నవరత్నాలు కానీ లేకపోతే ఆయన పార్టీ స్థాపించిన దగ్గర నుంచి గత పది సంవత్సరాలుగా ప్రజలతోనే ఆయన ఉండి అంటే అట్లీస్ట్ ఆయన తాపత్రయం ఆయన తపన అంత హార్డ్ వర్క్ సో డెఫినెట్గా మనలో చాలామంది అంత హార్డ్ వర్క్ చేయలేము అంత డెడికేటెడ్గా కూడా ఉండలేము అది ప్రతి ఒక్కరు ఒప్పుకోవాల్సిన ఒక విషయము సో ఇంతగా ఒక వ్యక్తి తాపత్రయపడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన అంటే హీఈస్ నో బడీ కాదు హీఈస్ జగన్ ఆయనకు కావాల్సినవి అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి జీవితంలో ఏమి కావాలో వాటి అన్నిటికంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ మనిషికి చాలు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకు కావాల్సిన నీడ్స్ అన్ని భగవంతుడు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఒక ఒక పో ఒక పంతంగా తీసుకొని నేను చేసి చూపించగలుగుతాను నేను మంచివాడిని నేను మీకు మంచి చేయగలను మా నాన్నగారు లాగా అని ప్రజల్ని నమ్మించడానికి కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ఆయన పాదయాత్ర చేసి ఇంటింటికి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో నన్ను ఆయన నమ్మలేదు కాబట్టి ఆయన ఆయన ఏంటి అని చెప్పడానికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పినట్టుగానే కదా ఆయన చేసిన పాదయాత్ర సో ఇంత ఒక మనిషి ఒక స్ట్రగుల్ అయ్యి ఇంత మంచి చేస్తానని చెప్తుంటే ఆయనకు ఒక అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అన్న థాట్ మాకు వచ్చింది ఇదే థాట్ ప్రజలకు కూడా రావాలి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకొని ఒకసారి జగన్ గారికి అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని అనిపించినప్పుడు రాజశేఖర్ గారు అన్నట్టుగా మా మధ్య ఉన్న కొంత మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వల్ల మాకు ఆయనకి టచ్ లేకుండా ఉండింది ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ యాక్చువల్గా ఎలక్షన్ బిఫోర్ ఒక మా గరుడవే గారు రిలీజ్ అప్పుడు ఎలా చిరంజీవి గారు కానీ కలిసినప్పుడే జగన్ గారిని కూడా కలిసి మన సినిమా చూపిద్దాము అని అనుకున్నాము బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ అది జరగలేదు అప్పుడు ఆయన పాదయాత్రలో ఉండి ఆయన కలవడానికి కుదరలేదు ఇంకా ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్ డిక్లేర్ అయిపోవడము ఎలక్షన్ హడా హడావిళ్ళ వాళ్ళు ఉండడము మా సినిమా హడావిళ్ళ మేము ఉండడము సంహాసులు ఆయన కలవడానికి ఎప్పుడు కుదరలే ఒక రెండు సార్లు అనుకున్నప్పటికీ కానీ రాజశేఖర్ గారు అన్నట్టుగా ఏది రాసుంటే అదే జరుగుతుంది మన జీవితంలో మనం అనుకున్నవన్నీ జరగవు కొన్ని అయిపోతాయి అనుకుంటే అవ్వవు కొన్ని అవ్వవు అనుకుంటాం అయిపోతాయి అలాగే జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల వాళ్ళు మమ్మల్ని పిలవడము మేము వెళ్ళడము వెళ్ళిన విన్ నో టైం ఒకరినొకరు యూనో ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ రియూన్